السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر اسٹوڈنٹس جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں کنگز فارمرس اینڈ ٹاؤنز تو اس کے ہم نے تین لیکچرز دیے ہیں تو اب اس کا چوتھا لیکچر ہے جس میں ہمیں پڑھنا ہے کہ ڈفرینس ان دا سوسائٹی تو سوسائٹی میں جب سکس سینچری بی سی کی بات ہم کرتے ہیں تو اس ٹائم کیا سوسائٹی میں کس طرح کی ڈفرینسز پائی جاتی تھی ٹھیک تو ایگریکلچر کی بات ہم نے پچھلے ویڈیو میں کی کہ ایگریکلچر پروڈکشن کیسے ہو گئی ٹھیک ہے بٹ جو یہ پروفٹ تھا ایگریکلچر جو ایگریکلچر پروڈکشن سے جو پروفٹ ملتا تھا یہ ہر ایک کو برابر نہیں ملتا تھا پروفٹ آف ایگریکلچر ڈیڈ ناٹ گیٹ ٹو ایوری ون تو یہ ہر ایک کو نہیں جو کوئی بھی پروفٹ وہاں سے ملتا تھا یہ ہر ایک کو نہیں ملتا تھا ٹھیک ہے تو وہاں پہ ایک ڈفرینس ہو گئی تھی دیر واز اے گروئنگ ڈفرینس ان دا ایگریکلچر بیسڈ آن دا کس کے بنیاد پہ ڈفرینس جو ایگریکلچر پروڈکشن کے یا گروئنگ جو جو ڈفرینس ایگریکلچر کے بنیاد پہ ہے کس دیر واز اے ڈفرینس جو ڈفرینس تھا کس کے بنیاد پہ ہوئی ایکسیس ٹو دا لینڈ لینڈ پہ کس کی کتنی ایکسیس ہے ٹھیک ہے اور لیبر لیبر پہ کتنی ایکسیس ہے یا نیو ٹیکنالوجی پہ کس کی کتنی ایکسیس ہے جس کی جتنی ایکسیس ہوتی تھی اس کو اتنا پروفٹ ملتا تھا ٹھیک ہے تو کنٹری سائڈ جب نارتھ انڈیا کی بات کریں کنٹری سائڈ جو ہم دیکھتے ہیں تو دیر وائر تھری ٹائپس آف گروپس تو تین قسم کے گروپس ہم نے دیکھے وہاں پہ نارتھ انڈیا کی بات ہم جب کرتے ہیں تو لینڈ لیس ایگریکلچر لیبرس تھے لینڈ لیس جن کے پاس زمین نہیں تھی جن کے پاس زمین ہی نہیں تھے وہ ایگریکلچر لیبرس کام کرتے تھے ٹھیک ہے اور سمال پیزنٹس تھے ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے کسان تھے اور لارج لینڈ ہولڈرس تھے اور بڑے بڑے جو جاگیردار تھے جن کے پاس بڑی بڑی زمینیں تھی بڑے بڑے تو تین گروپس تھے ایک تھے جن کے پاس زمین ہی نہیں تھی جس کے پاس تھوڑے چھوڑے کسان تھے اور تیسری تھی جن کے پاس بہت زیادہ زمین تھی ٹھیک ہے جو لارج لینڈ ہولڈرس جو تھے تو ایز ویل ایز دا جو ولیج ہیڈ مینز تھی لارج لینڈ لارڈز جو تھے جو بھی لینڈ ہولڈرس تھے جن کو ہم لینڈ لارڈز کہتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ زمین ہوتی ہے یا گاؤں کے جو بڑے بڑے لوگ تھے جو بھی گاؤں کے بڑے تھے جو گاؤں کے ہیڈ مینز ہوتے تھے وہ بڑے پاورفل تھے دے وار ویری پاورفل ٹھیک ہے تو یہ کہاں سے تو ہم ارلی جو سنگم ٹیکسٹس تھے جو بھی ارلی سنگم ٹیکسٹ تھے وہاں سے یہ کیٹیگریز آف پیپلز ہمیں جو بیسڈ آف دا ایگریکلچر تو وہاں سے ڈفرینٹ کیٹیگریز آف دا لوگوں کی کیٹیگری ہمیں ملی تو وہاں پہ کیا تھا ڈفرینس ان ایگریکل لارج لینڈ ہولڈرس یا ولارس ان کو جن کو ہم کہتے ہیں یا پلومین یا اظہوارس کہتے تھے یا سلیوز کہتے تھے ٹھیک ہے تو تین قسم کے لوگ تھے ایک تھے لینڈ لینڈ اونرس ٹھیک ہے دوسرے تھے پلومین ایک تو لینڈ اونر جن کی زمین تھی دوسرے پلومین جو ان پہ جو ان پہ کاشتکاری کرتے تھے جو ان پہ پلوئنگ کرتے تھے ٹھیک ہے اور تیسرے ہو گئے سلیوز جو بھی ان کے نوکر چاکر ہوتے تھے یا ان کے غلام ہوتے تھے تو جو ولیج ہیڈ مینز تھی جو پوزیشن تھی ولیج ہیڈ مینز کی پوزیشن آفن اٹ واز اٹ واز ہیریڈٹی یہ اکثر ہیریڈٹی ہوتی تھی جو بھی ولیج ہیڈ مین تھا یہ ہیریڈٹی ہوتا تھا ہیریڈٹی مطلب اگر کسی کا اگر کوئی آج ولیج ہیڈ مین ہے تو جب یہ مرے گا تو اس کا بیٹا اس کے بعد مرے گا جو وراثت جس کو ہم کہتے ہیں جو وراثت میں ملی ہوگی کوئی بھی پوزیشن اس کو ہیریڈٹی کہتے ہیں تو یہ ہیریڈٹی تھا ٹھیک ہے تو لینڈ گرانٹس جو لینڈ گرانٹس تھے یا نیو رول فار دا ایلیٹس ٹھیک ہے تو لینڈ گرانٹس کیا تھے اور ایلیٹس کے لیے کیا کیا نئے رولس تھے کیا جو لینڈ گرانٹس تھے وائر گیون جو لینڈ گرانٹس کن کو کن دیے دیے جاتے تھے لینڈس لینڈس جو تھے کن کن چیزوں کن کن انسٹیٹیوشنوں کو دیے جاتے جو پہلے تھے ریلیجس انسٹیٹیوشنس ٹھیک ہے جو بھی مذہبی انسٹیٹیوشنس اس ٹائم ٹیمپلز ہوا کرتے تھے ٹیمپلز تھے یا تو اس ٹائم ٹیمپلز تھے اس سوسائٹی میں تو ٹیمپلز تھے یا یہ بدھسٹ جو ان کا جو ہوتا ٹو پاس دیتے جو بھی ان کی جو ان کو دیا جاتے تھے جہاں پہ جو ریلیجس ایکٹیویٹیز ہوتی تھی ریلیجس انسٹیٹیوشنز جو بھی ہوتے تھے تو ان کو لینڈز دیے جاتے تھے یا برہمنز کو دیے جاتے تھے ٹھیک سمانتاز کو دیے جاتے تھے یا لینڈ لیس پیزنٹس کو دیتے تھے ٹھیک ہے لینڈ لیس پیزنٹس کو دیتے تھے تو دیز انسکرپشنز یہ یہ ہمیں ملی یہ جو لکھائی جو سیکرٹ رائٹنگس تھی یہ کہاں سے ملی یہ اسٹون پہ وائر آن دا اسٹونز ٹھیک ہے یہ اسٹونز پہ تھے ٹھیک ہے یہاں کچھ کاپر پلیٹس پہ ملے کاپر پلیٹس پہ یہ لکھی ہوئی تھی ایز ریکارڈ سو رسیوڈ تو یہ ایز اے ریکارڈ تھا کاپر پلیٹس پہ لکھے تھے یا اسٹونز پہ لکھے ہوئے تھے انسکرپشن تو کن کن لوگوں نے لینڈ رسیو 
کی تھی موسٹ جو انسکرپشن تھے یہ سنسکرت میں لکھے ہوئے تھے تامل یا تیلگو میں لکھے اس کی کچھ ان میں تامل یا تیلگو میں لکھے ہوئے تھے موسٹلی جو انسکرپشن تھے وہ سنسکرت میں لکھے ہوئے تھے تو کچھ اس میں تامل یا تیلگو میں لکھے تھی ٹھیک ہے اور لینڈ جو جو بھی الیٹس یا وومنز جو تھے وومنز کو زیادہ تر ان کو لینڈ نہیں دی جاتی تھی بٹ جو پربھاوتی گپتا پربھاوتی گپتا جو تھی پربھاوتی گپتا جو یہ چندر گپت سیکنڈ جو تھا چندر گپت سیکنڈ جو تھا اس کی ڈاٹر تھی اس کی ڈاٹر جو تھی اس کی شادی کس سے ہو گئی وکاتاس وکات کاس وکت کاس دیکن کی اس سے ہوئی تھی تو اکارڈنگ ٹو سنسکرت لیگل ٹیکس وومنز جو تھے جو سنسکرت لیگل ٹیکس تھے جو وومن جو تھے ان کو یہ انڈیپینڈنٹ ایکسس آف لینڈ نہیں تھی ان کو انڈیپینڈنٹلی لینڈ نہیں ملتی تھی بٹ یہ جو ہاو ایور یہ جو انسکرپشنز ہمیں یہ جو انسکرپشنز چاہیے یہ اسٹون اسٹونز پہ لکھے ہوئے تھے یا کاپر پلیٹس پہ تھے یہ یہ دکھاتے ہیں کہ پربھاوتی جو تھی پربھاوتی جو تھی چندر گپت سیکنڈ کی جو بیٹی تھی تو اس کو یہ لینڈ ایکسس تھی کیوں کیونکہ اس کو لینڈ گرانٹ کی گئی تھی اس ٹائم تو یہ بیکاز اس لیے تھی کیونکہ وہ کوئین تھی شی واز اے کوئین اس تو اس تو اس کی جو سچویشن اس ٹائم تھی وہ ڈفرینٹ تھی باقی باقی لوگوں سے ٹھیک ہے تو لینڈ ڈونیشنز جو تھے یہ بلون لینڈ ڈونیشن ڈفرینٹ سائزز میں دیے جاتے تھے کسی کو لینڈ ڈونیٹ مطلب ڈونیشن میں لینڈ دی جاتی تھی کسی کو لینڈ دی جاتی تھی یہ ڈفرینٹ سائزز میں دیے جاتے تھے کس کیسے کیسے کسی کو اسمال پلاٹ دیا جاتا تھا ٹھیک ہے کسی کو بڑا بڑا سا واسٹ اسٹریکس دیے جاتے تھے ان کلٹیویٹڈ لینڈ ٹھیک ہے بڑے بڑا پلاٹ دیا جاتا تھا تو یہ ریسپینٹ پہ ڈپینڈ کرتا تھا تو کیسا ڈونی ہے ٹھیک ہے تو دا ڈونی تو ریسپینٹ کیسا ہے تو کس قسم کا ریسپینٹ ہے جو لینڈ لے رہا ہے یہ کس قسم کا آدمی ہے اس کو اس اس حساب سے لینڈ دی جاتی تھی کچھ ہسٹورینز یہ فیل کرتے ہیں کچھ سم ہسٹورینز فیل دیٹ دا لینڈ ڈونیشنز جو تھی یہ پارٹ آف اسٹریٹجی تھی یہ پارٹ آف اسٹریٹجی تھی کن کی اڈاپٹیڈ بائی دا رولنگ لینیج ٹو دا ایکسٹینٹ ایگریکلچر تو نیو ایریا یہ جو رولنگ لینیج تھی جو جو یہ جو رولنگ کلاس تھا رولنگ کلاس جس کو ہم کہتے ہیں جو جو بھی بادشاہ تھے جو بھی ان کے کنگز تھے یا چیفز تھے جو بھی اس ٹائم کے رول کرتے تھے تو یہ ان کو ان کی ایک اسٹریٹجی تھی یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کرتے تھے کیونکہ اس سے ایکسٹینڈ ہو جاتا تھا ایگریکلچر ایریاز کو ایکسٹینڈ کرنے کی ایک اسٹریٹجی تھی زیادہ سے واسٹ ایریا پہ ایگریکلچر پھیل جائے ٹھیک ہے تو کچھ سجیسٹ یہ کرتے ہیں تو کچھ یہ بولتے ہیں کہ کنگز وائی آر لوزنگ کنٹرول تو کنگز جو تھے یہ جب یہ لوز کنٹرول کرتے تھے سمانتاز دے ٹرائی ٹو ون الائز بائی ڈونیٹنگ دا لینڈ پہ جب یہ اپنے لوگوں پہ جب یہ لوگوں پہ یا جب یہ جن پہ یہ ان کا کنٹرول تھا جب ان کی ٹیریٹری تھی تو اس پہ جب یہ لوگ کنٹرول لوز کرتے تھے جب ان کی یہ کنٹرول ختم ہو ان کو لگتا تھا کہ ہمارا جو کنٹرول ہے اب ختم ہونے والا ہے تو یہ کیا کرتے تھے یہ لوگوں کو لون لینڈ ڈونیٹ کرتے تھے جب یہ لوگوں کو لینڈ ڈونیٹ کرتے ان سے ان کو سپورٹ ملتا تھا ان کے الائز بن جاتے تھے ٹھیک ہے ان کا سپورٹ مل جاتا تھا اس سے تو یہ بھی ایک یہ بھی ایک اسٹریٹجی تھی یہ بھی ایک اسٹریٹجی تھی بادشاہوں کی تو دونوں اسٹریٹجیز میں تو دونوں اسٹریٹجیز میں کیا ہم دیکھیں گے کہ جو ایگریکلچرل جو تھے ایگریکلچر جو تھا یہ ایکسپینڈ ہی ہونا تھا چاہے ان کو ایکسپینڈ کرنے کی خواہش تھی یا اپنے سپورٹ دونوں میں ایگریکلچر پروڈکشن بڑھنی تھی ٹھیک ہے ٹاونز ان دا ٹریڈ ان دا ارلی جو ارلی جو پیریڈ تھے اس میں ٹاونز کیسے تھے اور ٹریڈ کیسے ہوتی تھی جو نیو سٹیز تھی نیو سٹیز میں نے جو اربن سینٹر جو تھے سیورل پارٹس آف دا ساب کانٹیننٹ جو سکس سینچری بی سی میں بہت سارے اربن سینٹر جو امرج ہو گئے بہت سارے ان میں سے کہاں سے بہت سارے جو تھے یہ بہت سے جو مہا جانا پدس پدس تھے جو مہا جانا پدس تھے ان کے کیپٹلز تھے ان کے جو میجر ٹاونز وہ لوکیٹڈ تو بہت بڑے بڑے جو ٹاونز تھے وہ لوکیٹڈ الانگ دا روٹ پہ روٹس پہ تھے جو ٹریڈ روٹس تھے جہاں پہ ٹریڈ ہوتی تھی جہاں جن روٹس سے ٹریڈ ہوتی تھی وہاں پہ یہ تھے یہاں پہ کمیونیکیشن رابطے کے ذریعے تھے فار ایگزامپل تو پتلی پتر جو تھا یہ ریورین روٹس پہ تھا ریورین جہاں پہ جو دریا کی دریائی جو ٹریڈ ہوتی تھی سمندر سے جو آتا تھا تو اس پہ یہ پاتلی پوز جس کو ہم 
बिहार कहते हैं तो उज्जैन जो था ये लैंड रूट पे था ठीक है लाइक द पोहार या द कोस्ट जो ये सी रूट्स पे था पोहार जो सी रूट्स पे तो बहुत सारी जो मैनी सिटीज लाइक मथुरा जो है मथुरा एक इंपॉर्टेंट कमर्शल या कल्चरल या पोलिटिकल एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती थी मथुरा में ठीक है और अर्बन अर्बन पॉपुलेशन ठीक है तो जो किंग्स थे या एलिट्स जो थे किंग्स या एलिट्स जो थे ये कहाँ पर रहते थे ये लिव इन द प्रोटेक्टेड सिटीज़ ये प्रोटेक्टेड सिटीज़ में रहते थे ठीक है ये प्रोटेक्टेड सिटीज़ में रहते थे ये शहरों में रहते थे और ये जाहिर सी बात है जहाँ पे बादशाह रहता है जहाँ पे इलीट रहते थे या बादशाह रहते थे वो उस एरिया को फोर्टिफाई किया जाता था तो इस मीनस जो भी सिटीज़ थी वो प्रोटेक्टेड थे उनको फोर्टिफाई किया जाता था वहाँ पे बादशाह या इलीट रहता था तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पाई गई चाहे पोट्री जो बावल्स थे या थे बहुत सारी खाने की चीज़ें जो जिनमें हम खाते हैं बर्तन वर्तन तो बावल्स थे या डिशेज़ थे या पॉलिशड वियर था प्रॉबेबली यूज बाई द रिच पीपल तो बहुत सारे चीज़ें पाई गई बहुत सारी पोट्री को देखा गया बहुत सारी पोट्री देखी गई ठीक है जो अमीर लोग इस्तेमाल करते थे चाहे पॉलिशड वेयर था या कुछ भी जो ऑर्नामेंट्स थे टूल्स थे वेपनस थे वेसल्स थे थे वैरायटी ऑफ रेंज ऑफ द मटेरियल चाहे गोल्ड था सिल्वर था कॉपर था ब्राउन्स था आइवरी था गिलास शेलज एंड टैराकूटा तो ये बहुत सी चीज़ें वहाँ पर अर्बन सेंटर्स पर देखे गए पीपल जो टाउन में रहते थे वाइल द वॉशिंग फोक ये जो ये ये क्या करते थे ये वॉशिंग करते थे ये वीवर्स थे ये पहले ये तो धोबी थे धोबी जो कपड़े दो धोने वाले थे ठीक है कपड़े धोने वाले थे ये जो भी टाउन में रहते थे या वीवर्स थे ठीक है जो वीवर्स थे जो भी कपड़े बनाते हैं जब भी सिलाते जो भी वीविंग वी वी करते हैं या स्क्राइबर्स थे लिखने वाले थे ठीक है स्क्राइबर्स थे लिखने वाले थे या ये जो कॉर्पेंटर्स थे या पोटर्स थे या गोल्ड स्मिथ्स थे या ब्लैक स्मिथ्स थे ऑफिशल्स थे रिलीजस थे चाहे रिलीजस थे रिलीजस जो टीचर्स जो होते थे रिलीजस टीचर्स वो थे या मर्चेंट्स थे ठीक है तुजारत करने वाले लोग जो भी वी कैन सी यू कैन कॉल इन द आर्टिसन जो भी आर्टिस्ट थे चाहे ये कपड़ा धोने वाला था चाहे ये कपड़े बनाने वाला था चाहे ये जो जो स्क्राइब करता है ना वो खुदाई करता है लिखता है जिसमें जो भी बर्तन बनाते थे उसमें स्क्राइबिंग हो जाती है तो ये भी थे कारपेंटर था या पोटर था या भी गोल्ड समेत सोना बनाने वाला या भी लोहार था या भी कोई भी ऑफिशियल था कोई भी रिलीजस टीचर या कोई भी मर्चेंट वहाँ पे रहते थे ठीक है तो इंस्क्रिप्शन जो थे इंस्क्रिप्शन में ये ये मेंशन किया गया कि गिल्ड्स थे वहाँ पे तो ये भी ये जो थे ऑर्गेनाइजेशन थे गिल्ड से उनकी जमात एक थी उनकी एक जमात थी चाहे ट्रेडर्स का गिल्ड था या किसी भी आर्टिसन का गिल्ड था या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स थे या मर्चेंट्स थे ये इंस्क्रिप्शन से हमें बहुत सारी में जो जो गिल्ड थे ये जो भी गिल्ड थे ये भी ये भी ये जो गिल्ड थे चाहे भी ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन थे या कोई भी ये जो गिल्ड था ये रॉ मटेरियल कोलेक्ट करते थे गॉट है रॉ मटेरियल ठीक है ये रॉ मटेरियल प्रोडक्ट करते थे रेगुलेटेड प्रोडक्शन और जो प्रोडक्शन थी को रेगुलेट करते थे उस पर नजर रखते थे कैसे प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है कैसे ये करना है कैसे हमारी इकॉनमी बढ़ेगी तो दीज ऑल थिंग्स दे वर वाचिंग दीज थिंग्स ठीक है और मार्केटेड मार्केटेड द फिनिशल जो भी फिनिशल प्रोडक्ट बनता था जो भी ये चीज़ें बनाते थे तो उसको मार्केटिंग करते थे मार्केट में भेज देते ताकि इनकम रिसीव हो जाए ठीक है तो ये था ऑल अबाउट दिस अर्बन पॉपुलेशन तो इसके साथ ये ये जो हमारा जो लेसन है वो वो ख़त्म होता है जब तक हम नेक्स्ट लेसन या इसके क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे थैंक यू